بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس ہم نے لاسٹ ٹائم اسٹریٹیکلی انڈیوز ڈی ایم ایف اور ڈائنامکلی انڈیوز ڈی ایم ایف دو ایگزامپل ٹائپس پڑھی تھیں ای ایم ایف کی تو آج اسٹریٹیکلی انڈیوز ڈی ایم ایف کی ایگزامپل سے شروع کرتے ہیں سیلف انڈیوز ڈی ایم ایف اور میوزلی انڈیوز ای ایم ایف آج ہم نے کور کرنا ہے یہ کن فیکٹرس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں ان کی میتھمیٹیکل فارمولیشن بھی کریں گے اور کہاں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں یہ بھی دیکھیں گے یعنی ان کے پریکٹیکل اپلیکیشنس تو سیلف انڈیوز ڈی ایم ایس سیلف نکلا ہے خود کو سیلف نکلا ہے خود کے لیے تو آپ کنسیڈر کریں میں ڈیفینیشن بعد میں پڑھوں گا پہلے آپ اس سرکٹ کو سمجھیے دیکھیں یہاں پر میں نے ایک کوائل لی ہے اس کوائل کو کنیکٹ کیا ہے ایک ایسی سورس کے ساتھ جو کہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ سپلائی کرے گا اور ایک گلوانومیٹر اور ایک ریزسٹنس لگائی ہوئی ہے آپ کو آلٹرنیٹنگ کرنٹ کا بیہیویئر معلوم ہوگا یہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ زیرو ہوتا ہے پھر بڑھتا بڑھتا پازیٹیو میں اور گھٹتا 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 زیرو ہو جاتا ہے پھر ڈائریکشن کرنٹ کی الٹ جاتی ہے پھر یہ نگیٹو میں بڑھتا ہے پھر صفر ہو جاتا ہے اور پھر یہ بیہیویئر چینج ہوتا رہتا ہے یعنی اپنے بیہیویئر کو ریپیٹ کرتا ہے ایک سائیکل کے بعد اچھا تو یہ چیز یہاں پر آپ نے سمجھنی ہے کہ کیا اثر ڈالتی ہے اس کرنٹ کے چینج ہونے سے ادھر کیا اثر پڑے گا ذرا غور سے سمجھیے دیکھیں آلٹرنیٹنگ کرنٹ بڑھتا ہے کرنٹ کے بڑھنے سے ہم جانتے ہیں ایمپیئرز لا کے مطابق میگنیٹک فیلڈ چینج ہوگا میگنیٹک فیلڈ کے چینج ہوگا تو میگنیٹک فلکس چینج ہوگا اور فیرڈے لاز فیرڈیز لا کے مطابق میگنیٹک فلکس کے اگر چینج ہوگا تو انڈیوز ڈی ایم ایف پیدا ہوگی کس میں یہ جس کوائل کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کوائل کے اندر سیلف انڈیوز ای ایم ایف پیدا ہوگی کیونکہ اس سے جو کرنٹ فلو کرتا ہے اس کوائل میں وہ چینج ہو رہا ہے وہ کرنٹ کے چینج ہوگا تو اس سے پیدا ہونے والا یہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ چینج ہوگا اس کے چینج ہونے سے جو میگنیٹک فلکس کریٹ ہو رہا ہے اس کوائل کے ایریا کو میگنیٹک فیلڈ بی سے ملٹی پلائی کریں تو میگنیٹک فلکس بنتا ہے تو میگنیٹک فلکس چینج ہوگا تو فیرڈیز لا کے مطابق انڈیوزڈ ای ایم ایف پیدا ہوگی اور اسی انڈیوزڈ ای ایم ایف کا نام ہے سیلف انڈیوزڈ ای ایم ایف ذرا ایک اور مرتبہ کوشش کر کے سمجھتے ہیں اس سرکٹ کو دیکھیں وہاں تو میں نے ایسی سورس لگایا تھا اب یہاں پر دیکھیں یہاں ایک ڈی سی بیٹری لگی ہے یہ کی ہے یعنی بٹن ہے آن آف کرنے کے لیے یہ ایک ریو اسٹیٹ ہے میں سب سے پہلے کچھ اس طرح سے کرتا ہوں کہ سرکٹ کو کلوز کرتا ہوں جس کی وجہ سے اس کے اندر کرنٹ فلو کرے گا اس کرنٹ کی وجہ سے میگنیٹک فیلڈ کریٹ ہوگا جو کہ میں نے یہاں ریپریزنٹ کیا ہوا ہے اب میں ریو اسٹیٹ کی مدد سے ریزسٹنس کو ڈکریز کرتا ہوں تو دیکھیں ریزسٹنس کو جب ڈکریز کرتے ہیں سرکٹ میں تو کرنٹ انکریز ہوتی ہے اوہمس لا کے مطابق تو کرنٹ جب انکریز ہوگی تو میگنیٹک فیلڈ انکریز ہوگا میگنیٹک فیلڈ انکریز ہوگا تو میگنیٹک فلکس انکریز ہوگا میگنیٹک فلکس انکریز ہونے سے انڈیوز ڈی ایم ایف پیدا ہوگی انڈیوز ڈی ایم ایف کی وجہ سے انڈیوز کرنٹ فلو کرے گی اب اس انڈیوز ای ایم ایف کی ڈائریکشن آپ سپوز کر لیں کہ ریزسٹنس کے ڈکریز کرنے سے یعنی کرنٹ کے انکریز کرنے سے رائٹ right سائڈ کو ہے اب اس تیسری ڈائیگرام کو دیکھیے اس کے اندر میں ریزسٹنس کو انکریز کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سلائڈنگ کانٹیکٹ ہوتا تھا جس کے ساتھ ہم ریزسٹنس کو چینج کر سکتے تھے اچھا اس سے میں ریزسٹنس کو کہ انکریز کروں گا تو کرنٹ ڈکریز ہوگی کرنٹ کے ڈکریز ہونے سے میگنیٹک فیلڈ ڈکریز ہوگا جس سے میگنیٹک فلکس ڈکریز ہوگا اور اسے انڈیوز ڈی ایم ایف پیدا ہوگی اب اس انڈیوز ڈی ایم ایف کی ڈائریکشن الٹ جائے گی کیونکہ پہلے انکریز ہو رہی تھی کرنٹ تو یہ اس ڈائریکشن میں تھا اب جب ڈکریز ہوگی کرنٹ تو الٹا ہو جائے گا آپ کو میں نے ایک ایکٹیویٹی کے ساتھ یہ سمجھایا تھا یہ ایکٹیویٹی کا مطلب ہے پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے کہ گلوانومیٹر کبھی ایک سائڈ پر ڈفلیکٹ ہو رہا تھا پھر دوسری سائڈ پر ڈفلیکٹ ہو رہا تھا تو اس ڈفلیکشن کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہونے سے اندازہ ہوا کہ کرنٹ جو ہے اس کی ڈائریکشن الٹ جاتی ہے جب میگنیٹک فلکس انکریز ہو تو کچھ اور ڈائریکشن ہوتی ہے ڈکریز ہو تو کچھ اور ڈائریکشن ہوتی ہے اب یہ تو تھا جی کچھ سیلف انڈیوزڈ ای ایم ایف کے بارے میں اب ذرا ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں ای ایم ایف پروڈیوزڈ ان اے کوائل اور سرکٹ ڈیو ٹو چینج ان فلکس ان دا سیم کوائل اور سرکٹ ایک کوائل یا سرکٹ کے اندر ای ایم ایف کا انڈیوز ہونا کس کی وجہ سے اسی کے اندر فلکس کے چینج ہونے کی وجہ سے تو اس ای ایم ایف کو بولتے ہیں سیلف انڈیوزڈ ای ایم ایف ٹھیک ہے اچھا تھوڑا میتھمیٹیکلی دیکھتے ہیں 
دیکھیں یہ جو سیلف انڈیوز ڈی ایم ایف ان کوائلز میں پیدا ہو رہی ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کس ریڈ سے کرنٹ اس کے اندر چینج ہم چینج اس میں لا رہے ہیں الٹرنیٹنگ کرنٹ ہو یا چاہے ڈائریکٹ کرنٹ ہو دونوں کے اندر اگر ہم تیزی سے چینج لائیں گے یعنی ود رسپیکٹ ٹو ٹائم اگر کرنٹ میں چینج تیزی سے آئے گا تو زیادہ سیلف انڈیوز ڈی ایم ایف پیدا ہوگی اور اگر سلولی چینج لے کر آئیں گے تو کم پیدا ہوگی نگیٹو سائن کی امپورٹنس تو میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ وہ ہے لینز لا یعنی جو کرنٹ پروڈیوس ہوتی ہے اس سے میگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوتا ہے وہ اس میگنیٹک فیلڈ میں آنے والی چینج کو اپوز کرتا ہے تو اس اپوزیشن کی وجہ سے ہی یہ نگیٹو سائن ڈالا اچھا میں پروپورشنلٹی ہٹا کے ایکویلٹی کے ساتھ ایک کانسٹنٹ لگاتا ہوں اس کانسٹنٹ پروپورشنلٹی کانسٹنٹ کو بولتے ہیں سیلف انڈکٹنس اور یہ جو ہے یہ سیلف انڈیوسڈ ای ایم ایف ہے میں نے ای ایم ایف کے سمبل کے ساتھ چھوٹا سا ایس اس لیے ڈالا ہے کہ یہ سیلف انڈکٹنس پڑھائی جا رہی ہے کیونکہ آگے ہم نے میوزل پڑھنا ہے تو اس وقت میں یہاں ایم لگا دوں گا اچھا اب بات کرتے ہیں سیلف انڈکٹنس کی لیکن سیلف انڈکٹنس سے پہلے آپ کو اپنی فرسٹ ایئر کے کورس کو تھوڑا سا ریوائز کرنا پڑے گا جس میں آپ نے پڑھا تھا انرشیا انرشیا کسی آبجیکٹ کی وہ پراپرٹی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے سٹیٹ آف ریسٹ کو یا اپنی سٹیٹ آف موشن میں آنے والی چینج کو اپوز کرتا ہے یہ آبجیکٹ کی پراپرٹی ہے جتنا زیادہ ماس ہوگا اتنا زیادہ اپوز کرے گا چینج کو یہی الفاظ ہم اگر یہاں پر بولیں تو وہ کہلائے گی سیلف انڈکٹنس سیلف انڈکٹنس کیا ہے یہ پراپرٹی ہے کس کی ایک کوائل کی کس اس کی وجہ سے یہ کیا کرتی ہے اپوز کرتی ہے اینی چینج ان کرنٹ اب اس سرکٹ میں پیدا ہونے والی جو کرنٹ ہے اس میں اگر کوئی چینج آئے گی تو اس چینج کو جو اپوزیشن آفر ہوتی ہے اس اپوزیشن آفر کو کہتے ہیں سیلف انڈکٹنس سیلف انڈیوز ڈی ایم ایف ایک علیحدہ کوانٹیٹی ہے سیلف انڈکٹنس ایک علیحدہ فیزیکل کوانٹیٹی ہے جتنا زیادہ سیلف انڈکٹنس ہوگی اتنا زیادہ اپوزیشن آفر ہوگی یہ بالکل ایسے ہی جتنا زیادہ آبجیکٹ کا ماس ہوگا اتنا زیادہ انرشی آفر کرے گا تو میں عام الفاظ میں اگر بولوں تھوڑا تو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ الیکٹریکل انرشی ہے وہاں تو ہم نے میکینکس پڑھا تھا باڈیز تھیں فورسز تھیں تو یہاں پر الیکٹریکل انرشی ہے یہ سیلف انڈکٹنس بیسیکلی الیکٹریکل ٹائپ آف انرشی ہے پراپرٹی آف اے کوائل دیٹ اپوزز اینی چینج ان دا کرنٹ فلوئنگ تھرو اٹ اس کوائل میں سے فلو کرنے والی کرنٹ میں کوئی چینج پروڈیوس ہوگا تو اس کو اپوزیشن آفر ہوگی اچھا ذرا یہ دیکھ لیں کہ یہ جو اکویشن ہے اکویشن نمبر ون اس میں اگر میں ایل کو چھوڑ کے یہ کوانٹیٹی میں ڈیوائڈ کر دوں اس سائڈ پر یہاں یہ ملٹی پلائی ہو رہے ہیں اس کو ڈیوائڈ کر کے میں اس سائٹ پر لے جاؤں تو میں اس کو یوں بھی لکھ سکتا ہوں یہاں سے مجھے انڈکٹنس کی یعنی سیلف انڈکٹنس کی یونٹ بھی مل سکتی ہے کہ سیلف انڈکٹنس کی یونٹ برابر ہے یہ ای ایم ایف یعنی وولٹ ڈیوائڈڈ بائی کرنٹ یعنی کہ ایمپیئر اور ڈیوائڈڈ بائی سیکنڈ تو اس کو وولٹ پر ایمپیئر پر سیکنڈ بھی کہا جا سکتا ہے اور ایس آئی میں اس کا نام ہے ہینری ایس آئی سسٹم میں اس کا نام ہے ہینری سیلف انڈکٹنس کی یونٹ ہے ہینری ون ہینری کو کیسے ڈیفائن کریں گے دیکھیں ون ہینری وہ سیلف انڈکٹنس ہوتی ہے جب کسی کوائل کے اندر ون ایمپیئر پر سیکنڈ کے ریٹ سے کرنٹ چینج ہو رہی ہو اور اس کے نتیجے میں ون وولٹ کی انڈیوزڈ ای ایم ایف پیدا ہو رہی ہو کرنٹ کس ریٹ سے چینج ہو رہا ہو ایک ایمپیئر کی چینج آ رہی ہو ہر ایک سیکنڈ میں تو اس کو بولتے ہیں ون ایمپیئر پر سیکنڈ کا چینج آنا اور اس کے نتیجے میں جو ای ایم ایف ہے کتنی پیدا ہو رہی ہو ون وولٹ تو تب ہم کہیں گے کہ اس کوائل کی جو سیلف انڈکٹنس ہوگی وہ ون ہینری کے برابر ہوگی اب آپ اس اکویشن کو ذرا دیکھ لیں کیونکہ میں نے اس کو ون اسی لیے کہا ہے کہ اس کا آگے استعمال ہونا ہے ای ایم ایف ہے اور وہ مائنس ایل ڈیلٹا آئی بائی ڈیلٹا ٹی ہے اب فیرڈیز لاف الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں یہ تو آلریڈی کور ہو چکا ہے ہمارا میں نے اس فیرڈیز لا کو یوں لکھ لیا یہاں پر بھی انڈیوز ڈی ایم ایف ہے اکویشن نمبر ون بھی انڈیوز ڈی ایم ایف ہے میں نے ان دونوں اکویشنز کو اکویٹ کر دیا کمپیئر کر لیا تو نگیٹو نگیٹو سائنس دیکھو کٹ جائیں گے ڈیلٹا ٹی ڈیلٹا ٹی سے کٹے گا میرے پاس بچے گا ایل آئی اور این فائی مجھے ایل چاہیے تو میں آئی کو ڈیوائڈ کر کے اس سائٹ پر لے جاؤں گا تو یہاں مجھے سیلف انڈکٹنس کے لیے ایک اور فارمولہ مل جائے گا جس کو ہم ایکسرسائز کے اندر دیکھیں گے ایم سی کیو سالو کرتے ہوئے اچھا 
अब बात यह है कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है देखें ये जो फैक्टर नज़र आ रहे हैं ना इनके ऊपर सेल्फ इंडक्टेंस बहुत कम ही डिपेंड करती है सिवाय इसके तो आए देख लेते हैं सबसे पहली चीज़ जो है वो कॉयल की नंबर ऑफ टर्नस कॉयल की कितनी टर्नस हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है सेल्फ इंडक्टेंस दूसरी चीज़ जिसके ऊपर सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल डिपेंड करती है वो इस कॉयल की लेंथ कितनी है इस पर डिपेंड करती है तीसरा इस कॉयल का एरिया कितना है इस पर डिपेंड करती है चौथी और आखिरी चीज़ इस कॉयल के अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई थी वैक्यूम था कोई और मीडियम था तो उसकी जो परमिएबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करती है दरअसल फार्मूला जो है ना जिससे पता चलता है कि किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंसी है सेल्फ इंडक्टेंस की वो ये है तो इसमें देखें ये मीडियम है ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये लेंथ है और ये एरिया है तो मैं यहाँ पर ये भी बताता जाऊँ कि ये म्यूनाट जो है ये परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है म्यू जो है परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम है आप कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल लेकर आ जाएंगे तो उसकी परमिबिलिटी वैक्यूम वाली तो नहीं होगी ना वो तो कुछ और होगी सो वो वैल्यू यहाँ पुट की जाएगी और अगर रेलेटिव परमिबिलिटी बोलें जिस तरह हमने रेलेटिव परमिटिविटी पढ़ा था तो वो बराबर होती है रेलिटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस तो ये जो म्यू आर है ना ये आम तौर पर मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ग्रेटर देन वन होता है इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा परमिएबिलिटी वाला मीडियम लाएंगे इस कॉयल कॉयल के अंदर रखेंगे उतना सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगी जितना सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाती है उतना इनर्शिया इलेक्ट्रिकल इनर्शिया यानी अपोजिशन ऑफ द कॉयल बढ़ जाती है किसको अपोजिशन ऑफर करनी है चेंज इन करंट को चेंज इन करंट को ज़्यादा अपोजिशन फिर ऑफर होगी और उसकी वजह से ज़्यादा सेल्फ इंड्यूस्ड ई पैदा होगी क्योंकि हम जानते हैं कि सेल्फ इंड्यूज़ ई एम पे डिपेंड करती है जितना ये ज़्यादा होगी उतना सेल्फ इंड्यूज़ ई ज़्यादा पैदा होगी तो ये थी जी सेल्फ इंड्यूस्ड ई अब देखते हैं म्यूजली इंड्यूस्ड ई क्या होती है देखें सेल्फ इंड्यूस्ड ई में तो ये था ना कि जिस कॉल में फ्लक्स चेंज हो रहा था उसी में इंड्यूस्ड ई पैदा हो रही थी तो हमने उसको स्टडी किया म्यूजली कहते हैं बाहमी तो दो के दरमियान अब यहाँ पर जाहिर है नाम से पता चल रहा है कि दो कॉयल्स ने इन्वॉल्व होना है मैंने यहाँ पर एक कॉयल ली और उस कॉयल को अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया और उसके करीब ही एक दूसरी कॉयल रख दी जिसके साथ सिर्फ गिलवानोमीटर अटैच है इस कॉयल को जिसके साथ एसी सोर्स कनेक्टेड है जिसने अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करनी है इस कॉयल को इसका नाम मैंने प्राइमरी कॉयल रखा इसके नंबर ऑफ टर्न्स को एन और छोटा सा पी डाल दिया डाल दिया इस दूसरी कॉयल का नाम मैंने सेकेंडरी कॉयल रखा देखें अब होगा क्या जब मैं की को क्लोज करता हूँ सर्कट को क्लोज करता हूँ तो इसमें से करंट फ्लो करती है ये कौन सी करंट है अल्टरनेटिंग करंट है अल्टरनेटिंग करंट चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो कि क्रिएट हो रहा है इस कॉयल में वो चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड का कुछ हिस्सा अगर आप नोट करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस सेकेंडरी कॉयल में से गुजर रही हैं तो ये जो फील्ड है इसको सेकेंडरी कॉयल के एरिया से मल्टीप्लाई करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है चूंकि ये करंट चेंज होगी इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है ना ये भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ यहाँ सेकेंडरी कॉयल में इंड्यूस डी एम पैदा होगी क्योंकि फील्ड तो चेंज हो रहा है तो फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस डी एम पैदा होगी तो प्राइमरी कॉयल में फ्लक मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से और करंट के चेंज होने से असर किस पे पड़ रहा है सेकेंडरी कॉयल के ऊपर तो इसके अंदर सेकेंडरी कॉयल के अंदर पैदा होने वाली जो ई है उसको कहेंगे म्यूजली इंड्यूज ई तो अब डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं ई एम एफ इंड्यूज इन वन कॉयल ड्यू टू चेंज इन करंट इन एडजस्टेंट या नेबरिंग कॉयल इज कॉल्ड म्यूजुअली इंड्यूज ई एम एफ यानी एक कॉयल के अंदर जो चेंज पैदा हो रही है करंट में उसकी वजह से साथ ही करीबी पड़ी हुई कॉयल के अंदर ई एम एफ जो पैदा होती है उस ई एम एफ को बोलते हैं म्यूजुअली इंड्यूज ई एम एफ अब ये जो 
میوجولی انڈیوز ڈی ایم ایف ہے نا یہ بھی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کہ یہ سیکنڈری کوائل کے اندر پیدا ہونے والی میوجولی انڈیوز ڈی ایم ایف ڈیپینڈ کر دی ہے کہ پرائمری کوائل میں کس ریٹ سے کرنٹ چینج ہو رہا ہے تو دیکھیں میں نے اس کو میتھمیٹیکلی یوں لکھا کہ میوجولی انڈیوز ڈی ایم ایف اس ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا ریٹ آف چینج آف کرنٹ ان دا پرائمری کوائل پی فار پرائمری نیگیٹو سائن کیوں لگایا ہے لینز لا اپوزیشن آفر کرتی ہے یہ جو اس کے اندر انڈیوز ڈی ایم ایف پیدا ہوگی اس ڈائریکشن میں فلو کر دیا کہ اس چینج کو اپوز کرے اچھا میں نے پروپورشنالٹی ہٹا کے ایک ایکویلٹی کے ساتھ ایک کانسٹنٹ لگایا اس کانسٹنٹ کا نام ہے میوجول انڈکٹنس تو بیسیکلی پہلے ہم نے سیلف انڈکٹنس پڑھا تھا اب یہ ہے میوجول انڈکٹنس اچھا اب میں یہ ایم چونکہ ایک کانسٹنٹ ہے اس کو اندر لے کر جا رہا ہوں اور کچھ اس طرح سے لکھ رہا ہوں تو یہ کہلائے گی ایکویشن نمبر ون ٹھیک ہے میوجول انڈکٹنس بھی وہ پراپرٹی ہے جس کی وجہ سے یہ کوائل اپوزیشن آفر کرتی ہے ٹو دا چینج ان کرنٹ فیرڈ ایز لاف الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کے مطابق جو میوجولی انڈیوز ڈی ایم ایف ہے اس سرکٹ کے اندر وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کی نمبر آف ٹرنز کتنی ہیں اور اس کے اندر فلکس کس ریٹ سے چینج ہو رہا ہے تو میں نے وہی ریپریزنٹ کر دیا نمبر آف ٹرنز ان دا سیکنڈری کوائل ملٹی پلائیڈ بائی دا ریٹ آف چینج آف فلکس این نمبر آف ٹرنز ہے کانسٹنٹ ہے اس کو بھی اندر لے کر چلا جاؤں گا یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گی یہ ایکویشن نمبر ٹو کے لائے گی ون کو اور ٹو کو کمپیر کیا ون کو اور ٹو کو کمپیر کیا نیگیٹو نیگیٹو سائن کٹیں گے ٹی ڈیلٹا ٹی ڈیلٹا ٹی سے کٹے گا میرے پاس بچے گا ایم آئی اینڈ این فائی تو میں نے اس کو ایم کو اکیلا کرنے کے لیے آئی کو ادھر ڈیوائیڈ کر دیا اب چونکہ ہم انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ سیکنڈری کوائل کے اندر فلکس چینج ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ میں نے اس وقت این نہیں ڈالا ادروائز این فائی ڈیوائیڈ بائی آئی ہے تو چاہے وہ سیلف انڈکٹنس ہو چاہے وہ میوجول انڈکٹنس ہو دیکھیں این فائی ڈیوائیڈ بائی آئی اور یہ سیلف انڈکٹنس کے لیے آیا اور یہ ایم از اکول ٹو این فائی ڈیوائیڈ بائی آئی تو یہ میوجول انڈکٹنس کے لیے آ گیا ہمارے پاس اب میوجول انڈکٹنس کی جو کہاں پہ استعمال ہوگا وہ دیکھ لیں جی ہم لوگوں نے اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک جو دیکھنا ہے وہ ہے ٹرانسفارمر تو ٹرانسفارمر کے اندر ہم لوگ میوجول انڈکٹنس دیکھیں گے کیونکہ ایک وہاں دو کوائلز لگی ہوں گی ایک کوائل پرائمری ہوگی ایک سیکنڈری ہوگی اور وہ دونوں آپس میں دیکھیں ان کوائلز کی طرح ٹچ نہیں کر رہی ہوں گی ایک دوسرے کو یہ کوالز دیکھیں یہ تو ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں ان کو کوئی تار کے ساتھ تو آپس میں کنیکٹ نہیں کیا ہے بلکہ یہ بک میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ پرائمری اینڈ سیکنڈری آر میگنیٹیکلی کپلڈ میگنیٹیکلی کپلڈ کا مطلب ہے میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ لنک کر رہا ہے اور وہ میگنیٹک فیلڈ چینج ہو رہا ہے سو اس پر اثر پڑا ہے یہاں سے ادھر انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہے میگنیٹیکلی ٹرانسفر ہو رہی ہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں میگنیٹیکلی پرائمری اور سیکنڈری لنکڈ ہیں یا کپلڈ ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو کچھ میتھمیٹیکل فارمولیشن ہو گئی اب اگر کوئی کہے کہ ون ہینری کو کیسے ڈیفائن کریں گے میوجول انڈکٹنس کے کیس میں ایسا یونٹ ویسے اس کی بھی ہینری ہے تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ون ہینری وہ میوجول انڈکٹنس ہوتی ہے جب پرائمری کوائل میں ون ایمپیئر پر سیکنڈ کے ریٹ سے کرنٹ پروڈیو چینج ہو رہی ہو اور اس کے نتیجے میں سیکنڈری کوائل میں ایک وولٹ کی ای ایم ایف پیدا ہو رہی ہو میں دوبارہ بولتا ہوں ہمارے پاس دو کوائلز ہیں ایک پرائمری اور ایک سیکنڈری تو ون ہینری میوجول انڈکٹنس کے کیس میں وہ سیلف انڈکٹنس ہوتی ہے جب پرائمری کوائل میں ایک ایمپیئر پر سیکنڈ کے ریٹ سے کرنٹ چینج ہو رہی ہو اور اس کی وجہ سے سیکنڈری کوائل میں ایک وولٹ کی میوجولی انڈیوز ڈی ایم ایف پیدا ہو رہی ہو تو تب ہم کہتے ہیں کہ اس کوائل کی جو سیلف میوجول انڈکٹنس ہے وہ ون ہینری ہے لاسٹ بات یہ ہے کہ یہ میوجول انڈکٹنس کن فیکٹرز پہ ڈپینڈ کر دی ہے تو یہ بھی جی جناب جیومیٹریکل فیکٹرز پہ ڈپینڈ کرتی ہے جیومیٹریکل فیکٹر سے مراد ہے نمبر آف ٹرنس لینتھ آف دا کوائلز ایریا آف دا کوائلز اور میڈیم ود ان دا کوائلز اس کا فارمولا کچھ اس طرح سے ہے جس میں ایل ون پرائمری کوائل کی پراپرٹیز ہیں یعنی ریلیٹو پرمیبلٹی نمبر آف ٹرنس پر یونٹ لینتھ آف دا فسٹ کوائل لینتھ آف دا فسٹ کوائل یعنی پرائمری اینڈ ایریا آف دا پرائمری کوائل اور اسی طرح ایل ٹو کی پراپرٹیز پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے یعنی میوجول انڈکٹنس ان تمام فیکٹرس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ پرائمری کوائل کا کی ریلیٹو پرمیبلٹی کیا تھی جو میڈیم اس کے اندر تھا اسی طرح سیکنڈری کی کیا تھی پرائمری کوائل کے نمبر آف ٹرنس پر یونٹ لینتھ کیا تھے سیکنڈری کے کیا تھے پرائمری کوائل کی لینتھ کیا تھی 
सेकेंडरी की क्या थी और प्राइमरी का एरिया कितना था एंड सेकेंडरी का कितना था मैं इस बात को शॉर्टकट में यूँ लिखा है तो ये था जनाब म्यूजल इंडक्टेंस म्यूजली इंड्यूज ई एम एफ और सेल्फ इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंड्यूज ई एम एफ इन दोनों के अंदर कॉमन बात यह है कि जिस तरह हमने मैकेनिक्स में इनर्सिया पढ़ा है इनका काम भी अपोजिशन ऑफर करना है किस को चेंज इन करंट को जितना करंट तेज़ी से चेंज होगी उतना ही ज़्यादा इंड्यूज ई एम एफ पैदा होगी चाहे वो सेल्फ इंड्यूज ई एम एफ हो यो या म्यूजली इंड्यूज ई एम एफ हो तो मैं यहाँ पर अपनी बात को क्लोज करता हूँ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ई डी करंट क्या है उसके इस्तेमाल क्या हैं फ़ायदे क्या हैं नुकसान क्या हैं नुकसान हैं तो उनसे बचने का तरीका क्या है तो इसके साथ ही अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं जी अगले लेक्चर में मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफ़